ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் பேக் டு லேன் அண்டில் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறது ரிகர்ஷன்ஸ் ரிகர்ஷன் அப்படின்றது வந்து பார்த்திங்கன்னா இட் இஸ் ஆல்சோ எ ஃபங்க்ஷன் இந்த ஃபங்க்ஷன் என்ன பண்ணுன்னா இந்த ஃபங்க்ஷன் கால்ஸ் இட் செல்ஃப் இஸ் நோன் ஆஸ் எ ரிகர்ஷன் அந்த ஃபங்க்ஷன் அந்த ஃபங்க்ஷனே கால் பண்ணிக்கும் அதுக்கு பேர் தான் நம்ம ரிகர்ஷன் சொல்கிறோம் ஓகேங்களா ரிகர்சிவ் ஃபங்க்ஷன்ஸ் அப்படின்றது என்னென்னா அந்த ஃபங்க்ஷன் அந்த ஃபங்க்ஷனே திருப்பி திருப்பி கால் பண்ணிக்கும் அப்படின்றது தான் நாம் ரிகர்ஷன் அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம் ஓகேங்களா ஸோ இந்த ரிகர்ஷனை பார்த்திங்கன்னா ஒரு சின்ன எக்ஸாம்பிள் பார்க்கலாம் இந்த ப்ரோக்ராம் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு ஃபேக்டோரியில் ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணுறதுக்கான ஒரு ப்ரோக்ராமுங்க எப்படி இது ஒர்க் ஆகுதுன்றத பாருங்கள் ஹேஷ் இன்க்ளூட் ஐஓ ஸ்ட்ரீம் டாட் ஹெச் ஹேஷ் இன்க்ளூட் சிஓஎன்ஐஓ டாட் ஹெச் எதுக்காகனா நம்மளுக்கு சிஎன்சி அவுட் ஒர்க் ஒர்க் ஆகிறதுக்காக ஐஓ ஸ்ட்ரீம் சிஓஎன்ஐஓன்றது கிளியர் ஸ்க்ரீன் கேட்ஸ் ஹெச்சுக்காக நான் இந்த இடத்துல வந்து பார்த்திங்கன்னா இன்ட் ஃபேக்ட்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஃபங்க்ஷன் நான் கால் பண்ணியிருக்கேன் லாங் இன்ட்டாக இது வந்து ரிட்டன் டைப்பாக நான் கொடுத்துருக்கேன் இது வந்து ஃபங்க்ஷன் ப்ரோட்டோ டைப்புன்னு நம்ம சொல்கிறோம் ஸோ இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஃபங்க்ஷன் ப்ரோட்டோ டைப் நான் கமெண்டில் நான் கொடுத்துட்றேன் ஃபங்க்ஷன் ப்ரோட்டோ டைப் ஃபார் அதாவது ஒரு ஒரு ஃபங்க்ஷன் ப்ரோட்டோ டைப்லேயும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம செமி கோலன் போட்டு தாங்க நம்ம என் பண்ணுறோம் எல்லாமே செமி கோலனோட தான் நம்ம என் பண்ணுவோம் நான் யூஸ் பண்ண போகிற ஃபேக்டோரியல் ஃபேக்ட்டுன்றதுக்கு வந்து நான் கொடுத்துருக்கிற நேம் அதாவது அந்த ஃபங்க்ஷனுடைய நேம் நான் ஃபேக்ட்னு கொடுத்துருக்கேன் அதில் நான் கொடுக்க போகிற இன்புட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இன்டீஜரான இன்புட் தான் நான் கொடுக்க போகிறேன் ரிட்டன் பண்ண போகிறது வந்து லாங் இன்ட்டாக நான் ரிட்டன் பண்ண போகிறேன் லாங் இன்ட்ரென்ட் டேட்டா டைப் நான் கொடுத்துருக்கேன் லாங் இன்னா ரொம்ப பெரிய நம்பர்ஸ் வரைக்கும் நான் ரிட்டன் பண்ணலாம் இன்டீஜர்ஸ் ஓகேங்களா இன்டீஜர்ஸ்க்கு ஒரு ரேஞ்ச் இருக்குது இல்லைங்களா ஸோ இப்போ நான் சிக்ஸ்டீன் பிட் கம்பைலரில் தேர்ட்டி டூ தௌசண்ட் செவன் சிக்ஸ் செவன் சிக்ஸ்டி எயிட் தான் என்னுடைய ரேஞ்ச் ஓகேங்களா பாசிட்டிவ் நம்பர்ஸ் அப்படின்றப்போ அப்போது என்னென்னா இந்த இடத்துல வந்து பார்த்தீங்கன்னா நான் வந்து நம் நம்மளுடைய ப்ரோக்ராம் ஸ்டார்ட் ஆகுது இன்ட் மெயின் வைட் மெயின் எதுக்கு வேணாலும் கொடுக்கலாம் இன்ட் மெயின் அப்படின்னு நீங்கள் கொடுத்தீங்கன்னா ரிட்டன் ஜீரோ கொடுக்கணும் ஓகேங்களா நம்ம ப்ரோக்ராம் கரெக்டாக ஒர்க் ஆகிடுச்சான் செக் பண்ணுறதுக்காக தான் இன்ட்னு கொடுத்து ரிட்டன் ஜீரோ கொடுக்குறோம் வேறு எதுவும் கிடையாது நம்ம இன்ட் மெயின்னு கொடுக்கலாம் இல்லை வாய்ட் மெயின்னு கொடுக்கலாம் வாய்ட் மெயின் கொடுத்தீங்கன்னா இங்கே ரிட்டன் ஜீரோ நீங்கள் கொடுக்க தேவை இல்லை இன்ட் மெயின்னு தான் நீங்கள் இங்கே ரிட்டன் ஜீரோ கொடுக்கணும் வேறு எதுவுமே டிஃப்ரென்ஸ் கிடையாது இப்போது நம்மளுடைய ப்ரோக்ராமில் மெயின் ப்ரோக்ராமில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வந்து ஒரு இன்டீஜரை டிக்ளேர் பண்ணியிருக்கோம் என்னு சொல்லிட்டு ஒரு வேல்யூ ஓகேங்களா அதுக்கப்புறம் நம்ம கிளியர் ஸ்க்ரீன் பண்ணிடுறோம் ஸ்க்ரீன் கிளியர் பண்ணிடுறோம் அவுட் புட் ஸ்க்ரீன் என்ட்ரியை பாசிட்டிவ் இன்டீஜியர் அப்படின்றது நம்மளுக்கு நம்ம ப்ரிண்ட் பண்ணியிருக்கோம் இதில் இன்புட் வந்து பார்த்திங்கன்னா என்ன்ற வேரியபிளை நம்ம இன்புட் வாங்குகிறோம் என்ன்றது நம்ம வந்து ஒன்று டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் எது வேணாலும் கொடுக்கலாங்க அதாவது ஃபேக்டோரியல்லாம் உங்களுக்கு தெரியும் ஒன் ஜீரோ ஃபேக்டோரியல் இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் ஒன் ஃபேக்டோரியல் இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் டூ ஃபேக்டோரியல் ஈக்குவல் டு டூ த்ரீ ஃபேக்டோரியல் ஈக்குவல் டு சிக்ஸ் அதாவது எப்படின்னா த்ரீ ஃபேக்டோரியல்னா த்ரீ இன்ட்டு டூ இன்ட்டு ஒன் அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம் ஓகேங்களா ஃபோர் ஃபேக்டோரியனா ஃபோர் இன்ட்டு த்ரீ இன்ட்டு டூ இன்ட்டு ஒன் ஃபைவ் ஃபேக்டோரியனா ஃபைவ் இன்ட்டு ஃபோர் இன்ட்டு த்ரீ இன்ட்டு டூ இன்ட்டு ஒன் இப்படி தான் நம்ம மல்டிப்ளை பண்ணுவோம் ஸோ அந்த மாதிரி நாம் கொடுக்குற நம்பர் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நம்ம வந்து ஏதாச்சும் ஒரு நம்பர் கொடுக்குறோம் ஃபோர்னு கொடுக்குறோன்னா அப்போ ஃபோர் இன்ட்டு த்ரீ இன்ட்டு டூ இன்ட்டு ஒன்றது நம்மளுக்கு இங்கே ஃபேக்டோரியலாக நம்ம வந்து கொடுக்குறோம் அப்போ நம்ம ஃபோர் ஃபேக்டோரியலுக்கு வந்து என்ன வரும் ஆன்சர் ஃபோர் இன்ட்டு த்ரீ இன்ட்டு டூ இன்ட்டு ஒன்றுனா நம்மளுக்கு வந்து டுவெண்ட்டி ஃபோர்ன்றது வருங்க ஃபைவ் ஃபேக்டோரியல்னு கொடுத்தீங்கன்னா ஒன் டுவெண்ட்டின்றது வரும் அதாவது ஃபைவ் மல்டிப்ளைட் பை ஃபோர் மல்டிப்ளைட் பை த்ரீ மல்டிப்ளைட் பை டூ மல்டிப்ளைட் பை ஒன் நம்மளுக்கு வர ஆன்சர் தான் நம்மளுடைய ஆன்சர் ஸோ ஃபேக்டோரியல் ஆஃப் அப்படின்னு நம்ம கொடுத்துருக்கோம் இந்த இடத்துல என்னன்றது நம்ம கொடுக்குற இன்புட்டுங்க நான் ஃபோர்னு கொடுத்தோம்னா எனக்கு இங்கே ஃபோர்ன்றது ப்ரிண்ட் ஆகும் ஃபைவ் கொடுத்தோம்னா ஃபைவ் ப்ரிண்ட் ஆகும் ஃபைவ் இஸ் ஈக்குவல் டூ ஃபேக்டோரியல் ஆஃப் ஃபைவ் இஸ் ஈக்குவல் டூ அவ்வளோதாங்க இந்த இடத்துல அந்த ஃபங்க்ஷனை நான் கால் பண்ணுறேன் அந்த ஃபங்க்ஷனுடைய பேர் வந்து ஃபேக்ட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் கால் பண்ணுறேன் அது வந்து ரிட்டன் பண்ணும் கண்டிப்பாக எந்த மாதிரி ரிட்டன் டைப் ரிட்டன் பண்ணும் நம்மளுக்கு லாங் இன்டீஜராக ரிட்டன் பண்ணும் அந்த ரிட்டன் டைப் வந்து நம்மளுக்கு இந்த இடத்துல ஸ்டோர் ஆகுங்க ஓகேங்களா ஸோ இப்போ நான் ஃபேக்ட் ஆஃப் என்னன்ற அந்த ஃபங்க்ஷன் நான் கால் பண்ண உடனே ஆட்ட
என்ட்ரிய பாசிட்டிவ் இன்டீஜியர் அப்படின்றது நம்மளுக்கு வந்திருக்கு இந்த இடத்துல நம்ம என்ன கொடுக்குறோன்னா நம்ம ஃபைன் கொடுக்குறோம் நம்ம ஆன்சர் வந்து ஒன் டுவெண்ட்டி அப்படின்றது நம்மளுக்கு வந்திருக்கு ஓகேங்களா ஸோ அப்போது நம்ம ஃபைவ் ஃபேக்டரியில் நம்ம கொடுத்தோடனே ஆன்சர் ஒன் டுவெண்ட்டி வருது இது எப்படி ஒர்க் ஆகுதுன்றதை இப்போ நான் உங்களுக்கு நான் சொல்கிறேன் ஸோ இது தான் இங்கே நம்மளுடைய ஃபேக்டோரியல் ப்ரோக்ராம் இந்த ப்ரோக்ராம் எப்படி ஒர்க் ஆகுதுன்றது பாருங்கள் ஓகே ஓகேங்களா ஐஓ ஸ்ட்ரீம் டாட் ஹெச் அப்படின்றது வந்து பார்த்தீங்கன்னா இட் இஸ் யூஸ்ட் ஃபார் சி அவுட் சி இன் சிஒஎன்ஐஓ டாட் ஹெச்ன்றது கன்சோல் இன்புட் அவுட் புட் கெட் சிஹெச் கிளியர் ஸ்க்ரீன் இந்த இடத்துல நம்ம வந்து யூஸ் பண்ணி இருக்கணும் பாருங்கள் ஒரு ஃபங்க்ஷன் இந்த ஃபங்க்ஷனை வந்து நம்ம வந்து யூஸ் பண்ண போகிறோம் இந்த ஃபங்க்ஷனை என்ன பர்பஸ்க்காக யூஸ் பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா நம்ம வந்து ஃபேக்டோரியல் யூஸ் பண்ண போகிறோம் ஓகேங்களா அதுக்காக நம்ம வந்து ஒரு யூசர் டிஃபைன் ஃபங்க்ஷன் ஃபேக்ட்னு கொடுத்துருக்கோம் இன்ட் என் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம வந்து ஆர்கியூமெண்ட்டாக நம்ம கொடுக்க போகிற ஒரு வேல்யூ இன்டீஜியர் அதே மாதிரி லாங் இன்ட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம ரிட்டன் டைப்பில் நம்ம கொடுத்துருக்கோம் மெயின் ஃபங்க்ஷன் நம்ம இந்த இடத்துல யூஸ் பண்ணியிருக்கோம் அதில் வந்து என்டரிய பாசிட்டிவ் இன்டீஜியர் அப்படின்றத ப்ரோக்ராம்குள்ளே நம்ம டைப் பண்ணியிருக்கோம் அதில் என்னன்றதை இன்புட் வாங்குகிறோம் என்னன்றது நான் இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஃபைவ்னு இன்புட் வாங்கினா என்ன ஆகுதுன்றதை இப்போ நம்ம பார்க்கலாம் ஓகேங்களா ஸோ ஃபேக்டோரியல் ஆஃப் அப்படின்றது ப்ரிண்ட் ஆகும் ஃபைவ்ன்றது என்ன இடத்துல ப்ரிண்ட் ஆகும் ஈக்குவல் டுன்றது ப்ரிண்ட் ஆகும் இந்த இடத்துல ஃபேக்ட் ஆஃப் என் அப்படின்றது கால் ஆகுது இப்போ வந்து என்னுடைய வேல்யூ வந்து நான் ஃபைவ்னு கொடுக்குறேன் ஓகேங்களா ஸோ இந்த இடத்துல கூட வந்து பார்த்தீங்கன்னா நான் வந்து இன்புட் வந்து ஃபைவ்னு கொடுத்துருக்கேன்னு வச்சுக்கோங்க அப்போ என்னுடைய வேல்யூ வந்து இந்த இடத்துல நம்ம ஃபைவ்னு கொடுக்குறோம் இந்த ஃபைவ்னு கொடுத்தோடனே என்ன ஆகுது அப்படின்னா ஆக்சுவலாக நம்மளுடைய ஃபங்க்ஷன் கால் வந்து என்ன ஆகுன்னாங்க இந்த ஃப்ளோ வந்து இந்த இடத்துக்கு வருங்க ஓகேங்களா இந்த ஃப்ளோ வந்து இந்த இடத்துல நம்மளுக்கு அந்த ஃபங்க்ஷன் கால் ஆகிருக்கு ஸோ இந்த ஃபங்க்ஷன் வந்து மறுபடியும் நம்மளுக்கு தனியாக கால் ஆகிருக்குங்க அதாவது லாங் இன்ட் ஃபேக்ட் ஆஃப் என் இதுதான் ஃபங்க்ஷன் டெஃபினிஷனுங்க இந்த ஃபங்க்ஷன் டெஃபினிஷனில் என் இருக்கிற இடத்துல நம்மளுக்கு வந்து ஃபைவ்ன்றது ப்ரிண்ட் ஆகுங்க ப்ரிண்ட் ஆகாது அதாவது நம்ம கால் பண்ணுற வேல்யூ வந்து ஃபைவ் ஸோ நம்ம ஃபைவ்ன்றது தான் நம்ம எண்ணில் கொடுத்துருக்கோம் அப்போ ஃபேக்ட் ஆஃப் ஃபைவ்ன்றது நம்மளுக்கு கால் ஆகிருக்கு இந்த இடத்துல இட் வில் செக் அதாவது நம்ம கொடுத்துருக்கிற வேல்யூ ஃபைவ் வந்து கிரேட்டர் தான் ஆர் ஈக்குவல் டு ஒன்னா அப்படின்றத நம்ம செக் பண்ணுறோம் செக் பண்ணிவிட்டு எஸ் ட்ரூ ஆச்சுன்னா நம்மளுக்கு இந்த லைன் வந்து ஒர்க் ஆகுங்க இந்த லைனில் என்னென்னா ஸோ ஃபைவ் இன்ட்டு ஃபேக்ட் ஆஃப் ஃபோருன்றது இந்த இடத்துல நம்மளுக்கு என் மைனஸ் ஒன் அப்படின்னா ஃபைவ் மைனஸ் ஒன்றது ஃபோருங்க ஓகே ஓகேங்களா ஃபேக்ட் ஆஃப் ஃபோர்ன்றது நம்மளுக்கு கால் ஆகுதுங்க ஸோ ஃபேக்ட் ஆஃப் ஃபோர் நம்மளுக்கு இந்த இடத்துல கால் ஆகுது அப்போது இந்த இடத்துல நம்மளுடைய ஆன்சர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அதாவது நம்மளுடைய ஆர்கியூமெண்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபோர் ஸோ இப்போ இந்த இடத்துல என்னுடைய வேல்யூ ஃபோர் இங்கேயும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா என்னுடைய வேல்யூ ஃபோர் இந்த இடத்துல மறுபடியும் என்ன ஆகுதுன்னா என் மைனஸ் ஒன் அப்படின்ன உடனே ரிட்டன் ஃபோர் இன்ட்டு ஃபேக்ட் ஆஃப் த்ரீ கால் ஆகுங்க ஓகேங்களா என் மைனஸ் ஒன்னா த்ரீ அப்போது மறுபடியும் த்ரீ கால் ஆகுது இப்போது என்ன ஆகுதுன்னா இந்த ஃபங்க்ஷன் மறுபடியும் ஃபேக்ட் ஆஃப் த்ரீன்னு சொல்லிட்டு த சேம் ஃபங்க்ஷன் இஸ் கோயிங் டு பி ரிப்பீட்டட் அகெயின் ஓகேங்களா ஸோ அந்த ஃபங்க்ஷன் மறுபடியும் கால் ஆகிருக்கு இப்போ நம்மளுக்கு த்ரீ இன்ட்டு கால் ஆகிருக்குங்க ஓகேங்களா ஸோ இந்த இடத்துல நம்மளுக்கு மறுபடியும் த்ரீ இன்ற இன்புட் வருது இந்த த்ரீ வந்து மறுபடியும் நம்ம என்ன பண்ணுறோன்னா 3 is greater than or equal to 1 and check பண்ணுறோம் எஸ் த்ரீ வந்து கிரேட்டர் தான் ஆர் ஈக்குவல் டு ஒன் அதனால் த்ரீ இன்ட்டு ஃபேக்ட் ஆஃப் மறுபடியும் என் மைனஸ் ஒன் அப்படின்றது டூன்றது நம்ம கொடுக்குறோங்க ஓகேங்களா ஸோ இப்போ மறுபடியும் என்ன ஆகுதுன்னா ஃபேக்ட் ஆஃப் டூ அப்படின்றது மறுபடியும் கால் ஆகுது இந்த இடத்துல அடுத்தது ஸோ இப்போ இந்த இடத்துல என்ன ஆகும் நம்மளுக்கு மறுபடியும் ஆக்சுவலாக வந்து இந்த இடத்துல நம்மளுக்கு கால் ஆகுறது இந்த ஃபேக்ட் ஆஃப் த்ரீ நோனே மறுபடியும் இங்கே கால் ஆகுது இந்த த்ரீ வந்து இந்த இடத்துல வருது நம்மளுக்கு மறுபடியும் த்ரீ இன்ட்டு டூ அப்படின்ன உடனே டூன்றது இந்த இடத்துல போகுதுங்க ஸோ மறுபடியும் இந்த
இப்போ நம்மளுடைய வேல்யூ வந்து பார்த்தீங்கன்னா டூ ஆகிடுதுங்க ஓகேங்களா ஸோ இந்த இடத்துல நம்ம வந்து டூன்னு இன்புட் கொடுத்துருக்கோம் ஸோ டூ இஸ் கிரேட்டர் தான் ஆர் ஒன்னா அப்படின்றத செக் பண்ணுறோம் எஸ் ட்ரூ அப்போ நம்மளுக்கு என்ன ஆகுதுன்னா டூ இன்ட்டு இந்த இடத்துல என்ன ஆகும் நம்மளுக்கு ஃபேக்ட் ஆஃப் என் மைனஸ் ஒன் அப்படின்றது இதோ இங்கே அதாவது இது அடுத்த லைனில் வந்துடுச்சுங்க ஓகேங்களா என் மைனஸ் ஒன் அப்படின்னு ஒன்று என்ன ஆகும் இந்த இடத்துல ஒன்று ஆகிடுங்க ஓகேங்களா ஸோ அந்த ஒன்று வந்து நம்மளுக்கு இங்கே வருது ஃபேக்ட் ஆஃப் ஒன் அப்படின்ன உடனே நம்மளுக்கு மறுபடியும் அதே ஃபங்க்ஷன் கால் ஆகுது இந்த ஒன்றுன்றது ஃபேக்ட் ஆஃப் ஒன்றுன்றது கால் ஆகுது ஒன் கிரேட்டர் தான் ஆர் ஈக்குவல் டு ஒன் ஆனால் ட்ரூ அப்போது நம்மளுக்கு மறுபடியும் உள்ள வருது ஸோ இந்த இடத்துல ஒன் இன்ட்டு ஃபேக்ட் ஆஃப் ஒன் மைனஸ் ஒன் வந்து இப்போ ஜீரோன்னு ஆகிடுச்சிங்க இப்போ ஆன்சர் வந்து ஜீரோன்னு ஆகிடுச்சி இப்போ இந்த ஜீரோன்றது நம்மளுக்கு மறுபடியும் ஃபேக்ட் ஆஃப் ஜீரோன்றது மறுபடியும் கால் ஆகுது ஜீரோன்றது நம்மளுக்கு இங்கே வந்திருக்குங்க ஸோ ஜீரோ இஸ் கிரேட்டர் தான் ஆர் ஈக்குவல் டு ஒன்னா அப்படின்னு பார்க்குறப்போ கண்டிப்பாக கிடையாது ஃபால்ஸ் ஃபால்ஸ்னோடனே நம்மளுக்கு ஒன் ரிட்டர்ன் ஆகுங்க ஓகேங்களா ஸோ ஆக்சுவலாக என்ன நடந்திருக்குன்றது இப்போ உங்களுக்கு நான் மறுபடியும் சொல்கிறேன் ஸோ மறுபடியும் இந்த ஜீரோ வந்து நம்மளுக்கு இங்கே கால் ஆகிருக்கு இப்போ என்ன ஆகுதுன்னா நம்மளுக்கு எல்ஸ் பார்ட் ஒர்க் ஆகும் ஏன்னா இஃப் ஜீரோ இஸ் கிரேட்டர் தான் ஆர் ஈக்குவல் டு ஒன்னா கிடையாது ஜீரோ வந்து ஒன்னை விட கம்மி அதனால் நம்மளுக்கு ஒன் ரிட்டர்ன் ஆகுதுங்க ஓகேங்களா ஒன் ரிட்டர்ன் ஆன உடனே என்ன ஆகும் நம்மளுக்கு இந்த ஒன்றுன்றது லாங் இன்டீஜராக நம்மளுக்கு ரிட்டர்ன் ஆகும் இந்த லாங் இன்டீஜர் எங்கே ரிட்டர்ன் ஆகும்னா இந்த ஆன்சரில் வருங்க ஸோ இந்த ஒன்றுன்றது நம்மளுக்கு இங்கே ரிட்டர்ன் ஆகும் ஸோ இப்போ இதனுடைய இந்த ஜீரோ ஃபேக்டரோட ஆன்சர் என்னென்னு வரும்னா ஒன்றுன்றது வருங்க ஓகேங்களா ஸோ இங்கே வந்து ஒன் ஒன் இன்ட்டு ஒன் ஓகேங்களா ஒன் இன்ட்டு ஒன் என்ன அவங்க வரும் ஆன்சர் ஒன் தான் வரும் இந்த ஒன் வந்து மறுபடியும் நம்மளுக்கு என்ன ஆகும்னா ரிட்டன் பண்ணும் ரிட்டன் பண்ணுறது நம்மளுக்கு லாங் இன்டிஜராக எங்கே ரிட்டன் ஆகும்னா வந்த இடத்துலேருந்தே நம்மளுக்கு ரிட்டன் ஆகணும் ஸோ ஒன் இன்ட்டு ஒன் ஆன்சர் வந்து மறுபடியும் ஒன் தான் இந்த ஒன் வந்து எனக்கு டூ கூட மல்டிப்ளை ஆகுங்க டூ இன்ட்டு ஒன் அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு நம்மளுக்கு மல்டிப்ளை ஆகும் இந்த டூ இன்ட்டு ஒன்றுன்றது மல்டிப்ளை ஆகிறது ரிட்டன் பண்ணி நம்மளுக்கு லாங் இன்டிஜர் மூலமாக எங்கேருந்து வந்ததோ அங்கே ரிட்டன் ஆகும் அப்போது இப்போ நம்மளுடைய ஆன்சர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டூ ஓகேங்களா இப்போ நம்மளுடைய ஆன்சர் வந்திருக்கிற ரிட்டன் டைப்புக்கான ஆன்சர் வந்து டூ வந்திருக்கு இப்போ இந்த டூ இன்ட்டு த்ரீ மல்டிப்ளை ஆகும் இந்த டூ இன்ட்டு த்ரீன்றது சிக்ஸுன்றது நம்மளுக்கு வருங்க ஆன்சர் இந்த சிக்ஸுன்றது வந்த உடனே ஆட்டோமேட்டிக்காக நம்மளுக்கு மறுபடியும் பேக் ஏது எங்கேருந்து வந்ததோ லாங் இன்டீஜராக ரிட்டன் ஆகும் இந்த சிக்ஸுன்றது இந்த இடத்துல போயிட்டு ரிட்டன் ஆகுங்க ஸோ இப்போ நம்மளுடைய ஆன்சர் வந்து சிக்ஸ் இந்த சிக்ஸு இன்ட்டு மல்டிப்ளைடு பை ஃபோர் இந்த சிக்ஸ் இன்ட்டு ஃபோர்ன்றது டுவெண்ட்டி ஃபோர்ன்றது நம்மளுக்கு ரிட்டன் ஆகும் இது எங்கே ரிட்டன் ஆகும் அப்படின்னா மறுபடியும் மெயின் ஃபங்க்ஷனுக்கே இன் லாங் இன்டீஜர் மூலமாக ரிட்டன் ஆகிட்டு அது எங்கேருந்து வந்ததோ அங்கேயே போயிட்டு நம்மளுக்கு ரிட்டன் ஆகும் அப்போது இந்த இடத்துல நம்மளுக்கு வந்திருக்க ஆன்சர் இப்போது டுவெண்ட்டி ஃபோருங்க ஓகேங்களா டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஸோ ஃபைவ் இன்ட்டு டுவெண்ட்டி ஃபோர் என்ன வருங்க ஒன் டுவெண்ட்டி இந்த ஒன் டுவெண்ட்டின்றது என்ன பண்ணுன்னா நம்மளுக்கு மறுபடியும் மெயின் ஃபங்க்ஷனுக்கே ரிட்டன் ஆகும் லாங் இன்டீஜராக நம்மளுக்கு எங்கேருந்து வந்ததோ அங்கேயே நம்மளுக்கு ஒன் டுவெண்ட்டி அப்படின்றது ரிட்டன் ஆகுதுங்க ஸோ இந்த ஒன் டுவெண்ட்டின்றது இந்த இடத்துல நம்மளுக்கு சி அவுட்டில் நம்ம கொடுத்துருக்கிறதால ஒன் டுவெண்ட்டின்றது அப்படியே ப்ரிண்ட் ஆகிடும் அதாவது ஃபேக்டோரியல் ஆஃப் என்னுடைய வேல்யூ வந்து ஃபைவ் ஃபேக்டோரியல் ஆஃப் ஃபைவ் இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் டுவெண்ட்டி அப்படின்றது ப்ரிண்ட் ஆகிட்டு ப்ரோக்ராம் ஓவர் ஆகுது ஸோ ரிகர்ஷன் அப்படின்றது என்னென்னா ஒரே ஒரு ஃபங்க்ஷன் அந்த ஃபங்க்ஷன் இங்கே வந்து டிஃபைன் பண்ணியிருக்கோம் இந்த டிஃபைன் பண்ண ஃபங்க்ஷன் தான் நம்மளுக்கு இங்கேருந்து இங்கே கால் ஆகுது அங்கேருந்து இங்கே கால் ஆகுது அந்த ஃபங்க்ஷன் மறுபடியும் அங்கேருந்து இங்கே கால் பண்ணுது மறுபடியும் இங்கே கால் பண்ணுது இங்கே கால் பண்ணுது ஸோ த சேம் ஃபங்க்ஷன் இஸ் ரிப்பீட்டட் அகெயின் அண்ட் அகெயின் இதை தான் நம்ம என்ன சொல்கிறோன்னா ரிகர்ஷன்னு சொல்கிறோம் இப்போ நம்ம இதை மறுபடியும் ரன் பண்ணி பார்க்கலாம் இப்போ நம்ம இதை ஆல்ட் எஃப் நைன் கொடுத்து நம்ம கம்பைல் பண்ணிவிட்டு ரன் பண்ணிடுறோம்
இதுவே நம்ம வந்து ஏன் நம்ம வந்து ரொம்ப பெரிய நம்பராக நம்ம கொடுக்கக்கூடாது அப்படின்னா நான் இப்போ செவனுன்னு கொடுக்குறேன் ஆன்சர் பாருங்கள் ஃபைவ் தௌசண்ட் ஃபார்ட்டின்னு வந்திருக்குங்க ஸோ இப்போ நான் வந்து மறுபடியும் நான் வந்து என்ன பண்ணுறேன் நைனுன்னு கொடுக்குறேன் ஆன்சர் பாருங்கள் தேர்ட்டி சிக்ஸ் த்ரீ லேக் சிக்ஸ்டி டூ தௌசண்ட் எயிட் எயிட் ஜீரோ அப்படின்றது வந்திருக்கு ஸோ இது தான் நம்ம என்ன பண்ணுறோன்னா நம்ம ரொம்ப பெரிய நம்பரை நம்ம கொடுக்குறப்போ ஆட்டோமேட்டிக்காக நம்மளுக்கு பெரிய அதுக்காக தான் நம்ம வந்து இந்த இடத்துல லாங் இன்டீஜர்னு கொடுத்துருக்கோம் லாங் இன்டீஜர் கொடுத்ததுக்கான ரீசன் இதுதான் ஏன்னா சாதாரணமாக இன்டீஜர் அப்படின்றப்போ சிக்ஸ்டீன் பிட் கம்பெனியில் தேர்ட்டி டூ தௌசண்ட்க்கு மேலே வேல்யூஸ் எடுத்துக்காது நெகட்டிவ் வேல்யூஸ் காமிச்சிடும் அதனால் நம்ம லாங் இன்டீஜர் எடுக்கிறப்போ ரொம்ப பெரிய நம்பர்ஸ்க்கெல்லாம் ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஓகேங்களா இப்போ நான் மறுபடியும் ரன் பண்ணி காமிக்கிறேன் உங்களுக்கு ஸோ இப்போ நான் வந்து எயிட்டுன்னு கொடுக்குறேன் எயிட்டுன்னு கொடுத்துட்டாலே நாற்பதாயிரம் வந்துடுது அதுவே வந்து மினிமமாக நம்ம இன்டீஜருடைய ரேஞ்சை மா தாண்டிடுது தேர்ட்டி டூ தௌசண்ட் சிக்ஸ் இது அந்த ரேஞ்சை தாண்டிடுது நம்ம வந்து இன்டீஜர் டேட்டா டைப்ஸுக்கான இன்டீஜரில் இது டேட்டா டைப்ஸ்க்கான சைஸ்லேயே நம்ம பார்த்துருக்கோம் இன்டீஜருடைய சைஸ் வந்து தேர்ட்டி டூ தௌசண்ட் செவன் சிக்ஸ்டி எயிட் வரைக்கும் தான் நம்மளுக்கு வந்து பாசிட்டிவ் இன்டீஜர்ஸ் ப்ரிண்ட் ஆகும் ஸோ நம்மளுக்கு ஒன்லி பாசிட்டிவ் வேணும்னா நம்ம அன்சைன்ட் இன்டீஜர்னு கொடுத்தாலும் அதனுடைய டபுள் தான் நம்மளுக்கு ப்ரிண்ட் ஆகும் ஆனால் நான் நைனுன்னு நான் கொடுத்துட்டேன்னு வச்சுக்கோங்களேன் நம்மளுடைய அவுட்புட் வந்து ரொம்ப பெரிய அவுட்புட்டாக வருது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ நான் டென்னுனே நான் கொடுத்துட்றேன்னா நம்ம ஆன்சர் பாருங்கள் ரொம்ப பெரிய ஆன்சர் ஓகேங்களா ஸோ அப்போது தேர்ட்டி சிக்ஸ் லேக்ஸ் டுவெண்ட்டி எயிட் தௌசண்ட் எயிட் ஹண்ட்ரட் அப்படின்றது தான் நம்மளுடைய ஆன்சராக வந்திருக்கு ஓகேங்களா ஸோ இவ்வளோ பெரிய நம்பரை நம்ம அவுட்புட்டாக எடுத்துன்னு வரணுன்னா கண்டிப்பாக நம்ம லாங் இன்டீஜர் யூஸ் பண்ணால் தான் நம்மளால் வந்து அது வந்து கரெக்டாக அவுட்புட் வரும் ஸோ த ஃபங்க்ஷன் கால்ஸ் இட் செல்ஃப் இஸ் நோன் ஆஸ் ரிகர்ஷன் அந்த ஃபங்க்ஷன் அந்த ஃபங்க்ஷனை திருப்பி திருப்பி கால் பண்ணிக்கிறதால தான் இதுக்கு பேர் ரிகர்ஷன் நம்ம சொல்கிறோம் ஸோ இந்த ஃபங்க்ஷன்ஸ் எல்லாம் நம்ம ரிகர்சிவ் ஃபங்க்ஷன்ஸும் நம்ம சொல்லுவோம் ஓகேங்களா ஸோ இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் தேங்க்யூ